பொண்ணு வருதா அலாமாலை <laughs> وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يجع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فروتشار الله لنم نقرت بيرا مريون ما هي إلا ما لا الله من ترب يربوتي أو نديا سانديم كرنيم நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பானவர்களே அல்லாஹுடைய அருளால் ரமலானை அடைவதற்கு ஒன்று இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் இந்த நேரலையிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த நேரலையினுடைய நோக்கம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு சுண்ணாவை நமக்கு நினைவுபடுத்தினார்களோ எந்த ஒரு நடைமுறை அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் இருந்ததோ அந்த நடைமுறையை பற்றியான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இந்த செய்தியை நாம் இன்ஷா அல்லா இங்கே நாம் பகிர இருக்கின்றோம் அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஷாபானுடைய மாதத்தில் ரமலான் வருவதற்கு ஒன்று இரண்டு தினங்கள் இருக்கும் பொழுது ஷாபான் முடிவதற்கு இரண்டு மூன்று தினங்கள் இருக்கும் பொழுது தங்களுடைய தோழர்களுக்கு ஒரு உபதேசம் செய்வார்கள் அந்த உபதேசத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு நேரலை இங்கே தரப்படுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்வார்கள் அச்சாக்கும் ரமலான் உங்களை ரமலான் வந்தடைய இருக்கின்றது அந்த மாதம் எப்படிப்பட்ட மாதம் ஷஹ்ரும் முபாரக்கும் ஒரு அபிவிருத்தி வாய்ந்த மாதம் அந்த மாதம் உங்களை அடைய இருக்கின்றது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய செல்லும் அவர்கள் அந்த மாதத்தை பற்றியான உபதேசங்களை தங்களுடைய தோழர்களுக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அந்த உபதேசத்தை தான் நாமும் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு சொல்கின்றோம் ரமதானுடைய உபதேசம் என்பது புதிய ஒன்று அல்ல ஒவ்வொரு வருடமும் ரமதான் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் ரமதானிலும் ரமதானுக்கு முன்னாலும் நாம் அதிகமாக ரமதானை பற்றியும் நோன்பை பற்றியும் அதில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை பற்றியும் அதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை பற்றியும் நம்ம நிறைய பேசுகிறோம் ஏன் பேசுகிறோம் இது ஒரு சடங்கா சம்பிரதாயமா சடங்கு சம்பிரதாயத்திற்காக பேசுகிறோமா அதெல்லாம் கிடையாது நினைவூட்டல் நினைவூட்டல் என்பது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு அடிக்கடி கொடுத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு உபதேசம் அல்லாஹ் ரபுல்லாரவின் திருமுறை குரான்ல சொல்றான் நீங்கள் நினைவுபடுத்துங்கள் நினைவுபடுத்துதல் என்பது பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நீங்கள் நினைவூட்டுங்கள் நினைவூட்டுதல் என்பது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமுறை குரானை சொல்கின்றான் ஆக நாம் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக நினைவூட்டல் என்பது பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த செய்தியை எல்லோரும் எல்லா இடங்களிலும் பகிர்கின்றோம் நாம் பார்த்திருப்போம் சமீப காலமாக எல்லா பள்ளிவாசல்களிலும் எல்லா மருக்கசுகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் ரமதானை வரவேற்போம் என்ற நிலையிலே நிறைய நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ச்சியாக நம்முடைய ஜமாத்தை சார்ந்தவர்கள் மற்ற மற்ற மக்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மக்கள் ரமதானை அடைந்து அந்த ரமதானிலே சரியான முறையில் நன்மைகளை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 
நன்மைகளை கோட்டை விட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் என்னவெல்லாம் இந்த ரமதான் மாதத்தில் நன்மைகள் அதிகம் அதிகமாக கிடைப்பதற்கு என்னென்ன வழிகளை எல்லாம் வைத்திருக்கின்றானோ அந்த வழிகளை எல்லாம் தெரிந்தும் அறிந்தும் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட உபதேசங்களை எல்லாம் திரும்ப திரும்ப நாம் கேட்கக்கூடியவர்களாக நாம் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் இந்த ரமதான் நமக்கு என்ன தருகின்றது எப்படிப்பட்ட பாக்கியங்களை தருகின்றது இந்த ரமதானுடைய மாதம் எப்படிப்பட்ட பாக்கியமிக்க மாதம் என்பதையெல்லாம் இன்ஷா அல்லா இந்த நேரலையின் மூலமாக சில செய்திகளை உங்களுக்கு நாம் நினைவுபடுத்துகின்றோம் அன்பானவர்களே ரமதான் என்பது அல்லாஹுடைய திருமறை குரான் திருமறை வேதம் இறங்கிய ஒரு அழகான ஒரு மாதம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த மாதத்தில் ஏன் நீங்கள் நோன்பு நோக்க வேண்டும் என்பதற்கான பல காரணிகளை நமக்கு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் மிக முக்கியமாக அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய காரணம் என்ன ஷஹ்ரு ரமலான் அல்லது உன்சில ஃபீஹில் குர்ஆன் ஹுதல் நின்னாஸ் ஒபை நாட்டின் மினல் ஹுதா உல் ஃபுர்கான் ஃபமன் ஷஹித மின்கும் ஷஹ்ர ஃபல் யசும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானில் இரண்டாவது அத்தியாயமான சூரத்துல் பக்ராவினுடைய நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றான் ரமதான் மாதம் எப்படிப்பட்டது ஷகுர் ரமதான் ரமதான் மாதம் இருக்கின்றதே உன்சில ஃபீஹில் குரான் அதில் தான் அல்லாஹுடைய வேதமான குரான் இறங்கியது எந்த குரான் புதல் நின்னாஸ் மக்களுக்கு நேர் வழிகாட்டக்கூடிய வையினாச்சி மினல் ஹுதா வல் ஃபுர்கான் நன்மை எது தீமை எது என்று பிரித்து காட்டக்கூடிய திருமறை குரான் இறங்கிய மாதம் அந்த மாதத்தை நீங்கள் அடைந்தீர்கள் என்றால் ஃபமன் ஷஹித மின்கு முஷஹர ஃபல் யசும் அந்த மாதத்தை அடைந்தால் நீங்கள் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகின்றான் நோன்பு என்பது உங்களுக்கு சிரமமானதல்ல நோன்பின் மூலமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நன்மை என்ன இதெல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த வசத்தில் தொடர்ச்சியாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் நாம் அறிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னவென்றால் அன்பானவர்களே இந்த ரமதான் மாதத்தை அடைவதற்கு நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்வது போல நம்மை படைத்த இறைவன் இந்த ரமதானுக்காக தயாராகுவது தான் ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நாம் நம்மை தயார்படுத்திக்கிறோம் ரமதான் வருது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்து நோன்பு வைக்கணும் நோன்பு வைப்பதற்காக நம்முடைய அடுத்தடுத்த தயாரிப்புகள் என்ன என்பதையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா அதே போல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த ரமதானிலே நான் நோன்பு வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்களும் நானும் நல்லபடியாக நோன்பு வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக படைத்த இறைவன் செய்யக்கூடிய ஏற்பாடுகள் என்ன ஏனென்றால் நன்மைகளை அதிகமாக பெறக்கூடிய ஒரு மாதம் இது மற்ற காலங்களில் செய்யக்கூடிய நன்மைகளை விட இந்த காலங்களிலே அதிகமான நன்மைகளை பெறக்கூடிய ஒரு மாதமாக இருக்கின்றது அதுவும் குறிப்பாக நோன்பை பொறுத்தவரை நோன்பு எப்படிப்பட்டது நோன்பு எனக்குரியது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்லி காட்டுகின்றார் நோன்பை பொறுத்தவரை அல்லாஹ் சொல்லும் போது சொல்கின்றார் நோன்பு எனக்குரியது இந்த நோன்பு எனக்குரியது அசோமிலி அன அதிசிபிகி எனக்குரியது நானே அதற்கு கூலி வழங்குகின்றேன் ஆதமுடைய மகனுடைய மற்ற மற்ற செயல்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆதமுடைய மக்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்பாடுகளும் எல்லா இபாதத்துகளும் அவர்களுக்குரியது நோன்பு மட்டும் எனக்குரியது அப்படிங்கிற அல்லாமல் தான் அந்த நோன்புக்கு நானே கூலி வழங்குகின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிக சிறந்த ஒரு நோன்பு மிக சிறந்த ஒரு வணக்கம் இந்த வணக்கத்தை செய்வதற்காக நீங்களும் நானும் தயாராகுவது போல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீனும் தயாராகின்றான் இந்த நோன்பை அடைவதற்காக நாம் எவ்வளவு முயற்சி எடுக்கின்றோமோ எவ்வளவு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழலை நமக்காக உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோமோ அதே போல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் செய்யக்கூடிய காரியம் என்ன ரமதான் வந்துவிட்டால் என்னென்ன காரியங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் செய்கின்றான் என்று பாருங்கள் இந்த ரமதானை அடையக்கூடிய நாம் எப்படி ரமதானை அடைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றான் என்று பார்க்க வேண்டும் நான் இந்த ரமதானை அடையக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ரமதானை நான் அடைந்து அந்த நோன்பை நோற்கக்கூடிய நேரத்தில் நான் பரிசுத்தமானவனாக பாவமே இல்லாதவனாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்களும் நானும் ஆசைப்படுகின்றோமா இல்லையோ அல்லாஹ் ஆசைப்படுகின்றான் அதான் முக்கியமான விஷயம் நீங்களும் நானும் ஆசைப்படுறோமா இல்லையோ நான் ரமதானை அடையும் பொழுது என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் தூய்மையான முறையில் நான் நோம்பு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை முறை நாம் இந்த காலகட்டங்களில் தௌபா செஞ்சுருப்போம் யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை முறை எல்லா இடத்துல இஸ்திக் பார் தேடியிருப்போம் யோசிச்சு பாருங்கள் யாரெல்லாம் ரமதான் வருது ரமதான் வருவதற்கு முன்னால் என்னுடைய பாவங்களை என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த குற்றங்களை பாவங்களை எல்லாம் நீ மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை முறை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஜும்மாவில் கேட்டோமா அல்லது இன்றைக்கு மகரீப் தொழுகையில் கேட்டோமா அல்லது அசர் தொழுகையில் கேட்டோமோ அல்லது இன்றைக்கு காலை ஃபஜர் தொழுகையில் கேட்டோமோ அல்லது இதற்கு முன்னால் நாட்களில் கேட்டோமோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் 
என்றைக்காவது இறைவனுடைய கடமை செய்வதற்கு முன்னால் அல்லாவுக்கான கடமை செய்வதற்கு போவதற்கு முன்னால் நான் அல்லாவிற்கு முன்னால் தூய்மையானவனாக நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு போய் நிற்கக்கூடியவர்களாக எண்ணத்தோடு அந்த கடமையை செய்யக்கூடியவர்களாக அந்த எண்ணத்தோடு நாம் இருந்திருக்கின்றோமா என்று யோசிச்சு பாருங்க ஆனா அல்லா யோசிக்கிறான் என்ன சினிமா நினைக்கிறான் அல்லா எனக்காக என்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றக்கூடிய அடியான் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா பாவமற்றவனாக இருக்க வேண்டும் குற்றமற்றவனாக இருக்க வேண்டும் பாவங்களும் குற்றங்களும் இல்லாமல் என்னுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இறைவன் நமக்காக செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இதைவிட இந்த ரமதானுக்கு வேற பாக்கியமே தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாக தருகின்றான் ஒரு ரமதான் இல்லா ரமதான் ஒரு ரமதான் அடுத்த ரமதான் முகஃபிராத்தும் மாபயின அதற்கு மத்தியில் உள்ள எல்லா பாவங்களுக்கும் பரிகாரமாக அமைகின்றன என்று அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய தூதர் மூலமாக நமக்கு மிக அழகான ஒரு செய்தியை சொல்லி காட்டுகின்றான் கடந்த ரமதானை நம்ம அடைஞ்சிருப்போங்க அடுத்து இந்த ரமதானை இன்ஷா நாம் அடைய இருக்கிறோம் அந்த ரமதானை அடையக்கூடிய நேரத்தில் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த காலம் இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட ஷவ்வாலில் இருந்து ஷாபான் வரை உள்ள இந்த காலகட்டங்கள் நம்மள்ட பாவமே நிகழ்ந்திருக்காதா குற்றங்களே நிகழ்ந்திருக்காதா நம்மள்ட பெரும்பாவங்கள் இல்லை விட்டுருங்க என்ற சிறுக்கு கிடையாது குஃபுரு கிடையாது வட்டி கிடையாது திருட்டு கிடையாது நான் அடுத்தவர்கள் மீது அவதூறு சொல்கிறவன் கிடையாது புறம் பேசுகிறவன் கிடையாது இதெல்லாம் இல்லை ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமல் இந்நடத்தில் தவறுகள் நிகழ்ந்திருக்குமா இல்லையா பாவங்கள் நிகழ்ந்திருக்குமா இல்லையா இந்த பாவங்களுக்காக யா அல்லா இந்த ரமதானை நான் நடை இருக்கிறேன் இந்த பதினோரு மாதங்களில் என் இடத்தில் தெரிந்தோ தெரியாமல் நடந்த பாவங்களை எல்லாம் நீங்கள் மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அல்லாட்ட கேட்டிருக்கிறோமா என்னைக்கா நம்ம பிரார்த்தனை செஞ்சுருக்கிறோமா நோம்பு வர இருக்குது அப்போ பிரார்த்தனை செஞ்சுருக்கிறோமா யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் என்னன்னா அல்லா என்ன செய்கிறான் நம்ம கேட்குறோமோ இல்லையோ அவன் மன்னிக்கிறான் அல்லாஹு தலா மன்னிக்கிறான் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் இது இறைவன் நான் கேட்காமலே என்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்கின்றான் என்றால் இதைவிட ஒரு பாக்கியம் வேற ஏதாவது இருக்குமா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பாருங்கள் அஸ்லவாத்துல் ஹும்ஸ் ஐந்து நேர தொழுகை ஒரு ஜும்மா துகிலல் ஜும்மா ஒரு ஜும்மாவிலிருந்து அடுத்த ஜும்மா ஒரு ரமதான் இல்லா ரமதான் ஒரு ரமதானிலிருந்து அடுத்த ரமதான் முகஃபிராத்துல் லிமா பயின உண்ண அதற்கு இடைப்பட்ட பாவங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரமாக அமைகின்றன இதற்கு தினமத்தில் கபா என் பெரும் பாவங்களை தவிர்த்து கொண்டால் முஸ்லீம்களே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி பெரும் பாவங்களை நாம் தவிர்த்து கொண்டோம் என்றால் நம்மிடத்தில் பெரும் பாவங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய தவறுகள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகின்றன சொல்வது யார் அல்லாஹுடைய தூதர் யாருடைய செய்தியாக சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய செய்தியாக சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒமா இந்திக்கு அனில் ஹவா சுயமாக பேசுபவர்கள் அல்ல அல்லாஹ் யார் ஒமன்லா உண்மையை தவிர வேறு எதையும் பேசுபவன் அல்ல அந்த அல்லாஹு ரபுல் ஆடமி நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார் உங்களிடத்தில் பெரும் பாவங்களை நீங்கள் தவிர்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த ரமதானை அடையும் போது எல்லா பாவங்களை நான்கூடிய <laughs> ரமதானிக்கு நான் நோன்பு நோற்பதற்காக தயாராகி விட்டேன்னா நான் நோன்பு நோற்கக்கூடிய நேரத்தில் எப்படி நோன்பு வைக்கணும் எல்லாரும் வைக்கிறாங்கன்னு வைக்கிறதா அல்லது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நோன்பு நோறுங்கள் என்று சொல்லி கொடுக்கின்றோம் இதே விடுமுறை காலங்களிலே இந்த நோன்பை நாம் அடைகின்றோம் நம்முடைய பிள்ளைகளை நோன்பு நோற்க சொல்வதற்கான ஒரு அழகான ஒரு வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பை எப்படி பயன்படுத்தணும் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்லித்தர வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் சொல்லும் போது நீ நோன்பு வைக்கணுமா நோன்பு வைக்கணும்னா எல்லாம் அடிப்பான் லீவ்ல தானே இருக்கிறீங்க சும்மா தானே இருக்கிறீங்க ஸ்கூல் எல்லாம் இல்லையே நோன்பு வைங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கறதா அப்படி கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலையும் சொல்ல சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் நோன்பு நோற்க வேண்டும் என்றால் அவர் எப்படி நோன்பு நோற்க வேண்டும் தெரியுமா மன் சாம ரமதான் ஈமானம் எஹ்திசாபன் ஒஃபிர லகுமா தக்கத்தமின் தம்பி எப்படி நோன்பு வைக்கணும் யார் ரமதான் மாதத்திலே நோன்பு நோற்கின்றாரோ நான் நோன்பை வைக்க போகின்றேன் அந்த நோன்பு வைக்கும் போது என்னிடத்தில் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான இரண்டு விஷயங்கள் என்ன மன் சாம ரமதான ஈமானன் யார் நம்பிக்கையோடு நோன்பு வைக்கிறாரோ நம்பிக்கையோடு ஈமானோடு எவர் நோன்பு வைக்கின்றாரோ வைத்தி சாவன் நன்மையை எதிர்பார்த்து நோன்பு வைக்கிறாரோ நன்மையை எதிர்பார்க்காம இறைவனுக்கு எந்த ஒரு விவாதத்தையும் செய்ய வேண்டியது இல்லைங்க நான் என்ன செய்யக்கூடாது மனுஷன்ட்டதான் நன்மை எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவை என்னைய பார்க்கணும் 
அவன் பார்க்கற மாதிரி நான் அமல் செய்யணும் நான் எவ்வளவு அழகா நன்மையை செய்யறேன் சொல்லி அடுத்தவன் புகழணும் என்பதற்காக செய்யக்கூடாது அது ரியா முகஸ்துதி சிறுக்கிலேயே அல்லாவுடைய தூதர் பயந்த ஒரு இணை வைப்பு அச்சிறுக்குள் அசுகர் என்று சொல்லக்கூடிய பயந்த ஒரு இணை வைப்பு அப்படி நினைவும் போய்க்காத மனிதன்ட கூலி எதிர்பார்க்காத மாறாக அல்ல என்ன சொல்றான் யார்ட்ட எதிர்பார்க்க சொல்றானா அல்லாஹுடைய தூதர் மூலமாக நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி இதுதான் ஈமானம் வைஹத்தி சாபன் நம்பிக்கையோடும் நன்மை எதிர்பார்த்தும் என்ன செய்யுங்க நோம்பு வைங்க நம்பிக்கையோடு நோம்பு வைக்கணும் அல்லாஹ் மேல் நச்சிருக்க நம்பிக்கையோடு நோம்பு வைக்கணும் நான் இந்த கடமையை செய்வதற்கான காரணம் என்ன இந்த கடமையை செய்ய சொன்னவன் என்னுடைய இறைவன் அந்த இறைவனை தான் நான் இரட்சகனாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் அவன் தான் அவனைத்தான் முழுமையாக சார்ந்திருக்கின்றேன் அவன் மீது தான் பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றேன் அவன் தான் என்னுடைய வணக்கத்திற்குரியவன் அவனை தவிர வேறு யாருமே இல்லை அவன் எதையெல்லாம் எனக்கு கடமையாக்கி இருக்கின்றானோ எதையெல்லாம் எனக்கு ஏவி இருக்கின்றானோ அப்படிப்பட்ட ஏவுதல்களை எல்லாம் நான் செய்வேன் எதையெல்லாம் எனக்கு தடுத்து இருக்கின்றானோ அப்படி தடுத்த விஷயங்களை எல்லாம் நான் தவிர்த்து கொள்வேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஈமான் இருக்கின்றதே அப்படிப்பட்ட அந்த இறை நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே அல்லாகவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இறை நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நோன்பு வைக்க வேண்டும் அடுத்து வயஸ்தி சாபன் நன்மை எதிர்பார்க்க வேண்டும் நோன்புக்கென்று அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமீன் என்னென்ன நன்மைகளை எல்லாம் தருவதாக சொல்லி இருக்கின்றானோ கணக்கின்றி கூலி வழங்குவதாக சொல்லி இருக்கின்றானே நோன்பு எனக்கே உரியது நானே கூலி வழங்குகின்றேன் என்று சொல்கின்றானே அப்படிப்பட்ட அந்த கூலியை எதிர்பார்த்தவர்களாக நோன்பு வைத்தோம் என்றால் முன் சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகின்றன அப்ப ரமதானுக்கு நம்ம உள்ள வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்ன நமக்கு அப்படியே வாரி வழங்கக்கூடிய பாக்கியம் என்னன்னா மன்னிப்பு மன்னிப்பு என்பதுதான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்னுடைய பாவங்கள் என்ற இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு நன்மைகள் இலகுவாக சேர்ந்துருங்க பாவங்கள் இருந்தா நன்மைகள் சேருவது கஷ்டம் ஆனால் பாவங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் நன்மைகள் மிக இலகுவாக சேர்ந்துடும் அப்படி இலகுவாக சேருவதற்காக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து விடுகின்றான் இரண்டாவது அளவை மன்னிப்பு வழங்கப்படுகின்றன யார் ஈமானன் மயஹ்தி சாவன் நம்பிக்கையோடும் நன்மை எதிர்பார்த்து நோன்பு வைக்கிறாரோ அவருக்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன ரெண்டு மன்னிப்பை சொல்லிட்டாங்களா இல்லையா அடுத்து பாருங்க பாவம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் செய்யக்கூடிய அடுத்த காரியம் என்ன மனிதன் பாவம் செய்யக்கூடாது ஏன்னா மற்ற அமல்களை போன்று கிடையாது இந்த அமலை பொறுத்தவரை ஒரு நாள் முழுக்க அல்லாவுக்காக நம்முடைய உணர்ச்சிகளை அடக்கி வாழ்கின்றோம் அல்லாவுக்காக நம்முடைய பசியை தவிர்த்து கொள்கின்றோம் அல்லாவிற்காக நம்முடைய தாகத்தை தவிர்த்து கொள்கின்றோம் இது அடுத்த மனுஷனுக்காக எல்லாம் கிடையாது அல்லாகவே சொல்றான் அவன் எனக்காகத்தான் மின் அஜிலி எனக்காகத்தான் அவனுடைய உணவை விட்டு விடுகின்றான் அவனுடைய உணர்வுகளை விட்டு விடுகின்றான் அவனுடைய குடிபானங்களை விட்டு விடுகின்றான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லந்தாகுடைய வசனவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அல்லாஹ சொல்வதாகவே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அப்படியெல்லாம் இருப்பதன் காரணமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி என்ன செய்யறான இந்த தாகமாக இருக்கதும் இந்த பசியாக இருப்பதும் இந்த பசியும் தாகமும் வீணாகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக மனிதனுடைய எல்லா நல்ல செயல்களையும் தடுப்பதற்காக நல்ல செயல்களில் ஊசலாட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சைத்தானுக்கு அல்லாஹ் விளங்கிடுகின்றான் இது இந்த நமரானிலே நமக்கு தரக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் மிகப்பெரிய ஒரு அருள் நான் இந்த வணக்கத்தை செய்வதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது தடையெல்லாம் உடைக்கப்படுகின்றது தடையிலே மிகப்பெரிய ஒரு தடை என்ன சைத்தான் தான் தர்மம் செய்யறீங்களா அங்க வந்து நின்றுக்கிறான் வர்றான் உங்களுக்கு வறுமை என்ன செய்யற வாக்களிக்கிறான் தொழுகையில நிக்கிறீங்களா ஒரு சின்ன இடைவெளி இருந்தாலும் வந்து ஊசலாட்டத்தை ஏற்படுத்துறான் இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சைத்தான் மற்ற மற்ற வணக்கங்களில் எல்லாம் தலையிடக்கூடிய சைத்தான் இந்த வணக்கத்தில் தலையிடவிடக்கூடாது என்பதற்காக மனிதன் பசித்திருக்கக்கூடிய தாகித்திருக்கக்கூடிய அந்த பசியும் தாகமும் வீணாகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக இறைவன் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அருள் என்ன மிகப்பெரிய ஒரு நியாமத்தை என்ன சைத்தானுக்கு விளங்கிடுகின்றான் வசுல் சிரத்தி சயாத்தின் சைத்தானுக்கு விளங்கிடுகின்றான் சைத்தானுக்கு வேலையே கிடையாது ரமதான் வரமாட்டான் உங்கள்ட்ட என்ட்டை வந்து ஊசலாட்டத்தை ஏற்படுத்த மாட்டான் பசி இருக்கிற மாதிரி இருக்கா நீ சாப்பிட்டா என்ன யார் உன்னை பார்க்க போறா சைத்தான் அங்கே வரவே மாட்டான் அங்க வந்து நமக்கு எந்த விதமான ஊசலாட்டத்தையும் செய்ய போறது கிடையாது ஏன்னா அல்லாஹ சொல்லிட்டா விளங்கிட்டே அப்படின்னு அல்லாஹ் வந்து பேருக்காக சொல்வதில்ல இறைவன் எதை சொல்கின்றானோ அதைத்தான் செய்வான் வாழ்தல்லா ஹக்க அல்லாஹுடைய வாக்குறுதி என்பது உண்மையானது அந்த இறைவன் வாக்களிக்கிறான் நீ ரமதான்ல தைரியமா நோன்போய் 
ரமதான்ல தைரியமா நீங்க நோம் போயிங்க உங்களுக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம் சைத்தானுக்கு விளங்கிட்டு விடுகின்றோம் சைத்தானுக்கு விளங்கிட்டா சைத்தானுக்கு வேலையே கிடையாது சைத்தா என்ன செய்ய மாட்டான் வரவே மாட்டான் உங்கள்கிட்ட எந்த விதமான ஊசலாட்டத்தை ஏற்படுத்த மாட்டா எந்த விதமான வஸ்வாசையும் ஏற்படுத்த மாட்டா நாம் தாராளமாக தைரியமாக நாம் என்ன செய்யலாம் நோன் முன்னோர்களாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த ரமதானிலே ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வசலம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இந்த ரமதானில நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் என்ன வந்து விட்டது வாசல்கள் திறக்கப்படுகின்றன சொர்க்கத்துடைய வாசல்கள் திறக்கப்படுகின்றன என்றால் சொர்க்கத்தை நமக்காக அல்லாஹ திறந்து வைக்கின்றார் அந்த சொர்க்கம் நமக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற ஆர்வத்தோடு நன்மைகளை நாம் அதிகம் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் எனக்காக அல்ல இந்த ரமதானிலே சொர்க்கத்தினுடைய வாசலை திறந்து வைத்திருக்கின்றான் அதை நான் என்ன செய்யணும் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அதிகம் அதிகமாக நன்மை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல அடுத்த அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமி செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன நரகத்துடைய வாசல் அடைக்கப்படுகின்றது எனக்காக நான் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நன்மை மட்டும்தான் உனக்கு கூலி என்பதற்காக அல்லாஹ் நரகத்தை அடைத்து வைத்திருக்கின்றான் பாவிகளுக்குத்தான் நரகம் நல்லவர்களுக்கு நரகம் இல்லை அந்த நரகமே எனக்காக அடைக்கப்படுகின்றது நான் நரகத்தில் விழாத அளவிற்கு நன்மைகளை அதிகமாக சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் நரகத்தினுடைய வாசல் என்பது எனக்குரியதல்ல என்ற எண்ணத்தோடு நான் நன்மையை சம்பாதிக்க நடக்கூடிய அபு ஹரீர் அவதியெல்லாம் அவன் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் திருமதியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது வை உனாதி முனாதின் அழைக்கக்கூடியவர் அழைக்கின்றார் வை உனாதி முனாதின் அழைக்கக்கூடியவர் அழைக்கின்றார் அழைத்து சொல்கின்றார் யா பாகில் ஹைர் அக்பில் நன்மைகளை செய்வோர்களே நன்மையின் பக்கம் விரைந்து வாருங்கள் முந்தி முந்தி செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இரவிலும் நடப்பதாக இது சொல்லப்படுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஓ யுனாதி முனாதின் அழைப்பவர் அழைப்பார் யா பாகில் ஹைர் அக்பில் நன்மை செய்யக்கூடியவர்களே முந்தி வாருங்கள் தீமை செய்யக்கூடியவர்களே அக்சீர் உங்களுடைய தீமைகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது இறைவனால் தரப்படக்கூடிய அழைப்பு இந்த அழைப்பு எனக்கும் உங்களுக்கும் கேட்குமா இந்த அசரீரி கேட்குமா நான் காது கொடுத்து கேட்கால் கேட்காது ஆனால் இந்த அசரீரியுடைய அம்சத்தை என்னுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹ பதிய வைக்கின்றார் நான் இந்த ரமதானிலே எவ்வளவு நன்மைகளை செய்கின்றேன் சின்ன சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் பெரிய பெரிய காரியங்களாக இருந்தாலும் நான் விரைவாக செய்வதற்கு முயற்சி செய்வதற்கான காரணம் என்ன இந்த அழைப்பினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் பாவத்தை கண்டால் ஆகா பாவம் ஆயிற்று இது பாவமாச்சே இது செய்யக்கூடாதே இது குற்றமாச்சே அல்ல இதை தடுத்திருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி தடுத்துக்க முயற்சி பண்றோமா இல்லையா எதனுடைய வெளிப்பாடு இந்த அழைப்பினுடைய வெளிப்பாடு அல்லாஹினுடைய அழைப்பினுடைய வெளிப்பாடு அந்த அழைப்பு ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்கப்படுகின்றது என்றால் நம்முடைய உள்ளத்திற்கு தெரியாமல் நமக்கு கேட்காமல் நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த உதிப்பு இல்லாமல் அழைப்பு கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் அல்லாஹு தாலா எப்படியாவது நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த அழைப்பு சேர்க்க வச்சிடணும் அதை நம்மளே உணரலாங்க நம்மளே அதை உணரலாம் நீங்கள் நல்லா பாருங்க நம்ம வந்து ரமதானுக்கு முந்தைய நாட்கள் ரமதானுக்கு பிந்தைய நாட்கள் இந்த இரண்டு நாட்களுக்கு மத்தியிலும் நீங்கள் ஷாபான் எடுத்துங்க ஷவ்வார் எடுத்துங்க ஆனா ரமதான் எடுத்துங்க ரமதான்ல நான் எவ்வளவு பாவங்களை விட்டு நான் தவிர்த்துக்கிறேன் எவ்வளவு பாவமான விஷயங்களை விட்டு தவிர்த்து கொள்றேன் எவ்வளவு நன்மையின் பக்கம் நான் கவனம் செலுத்துறேன் ஏதாவது நன்மை செய்வதற்காக வாய்ப்பு இருக்காதா எனக்கு தர்மம் செய்வது என்பது யதார்த்தமாகவே நடத்தில் இல்லாத குணமாக இருக்கலாம் ஆனால் ரமதானிலே யாராவது யாசகம் கேட்டால் அது யாருக்காவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் என்னுடைய பாக்கெட்டில் இருந்து என்ன இருக்கின்றதோ அதை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனே இது அசரீரியினுடைய வெளிப்பாடு அந்த அழைப்பினுடைய வெளிப்பாடு என்னிடத்தில் சில தவறுகள் சில பாவங்கள் ரமதான் அல்லாத காலகட்டத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் ரமதான் வரும் பொழுது என்னுடைய பார்வை எந்த விதமான தவறையும் பார்த்து விடக்கூடாது என்னுடைய கை எந்த விதமான தவறையும் செய்து விடக்கூடாது என்னுடைய நாவை எந்த விதமான தவறான பேச்சையும் பேசிவிடக்கூடாது என்பதிலே கவனமாக இருக்கிறவன் எப்படி அது எப்படி அது சாத்தியம் யதார்த்தமான இந்த அழைப்பினுடைய பிரதிபலிப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய அழைப்பு இருக்கா இல்லையா ஓ யுனாதி முனாதின் அழைப்பவர் அழைக்கின்றார் யா பாகில் ஹைர் நன்மை செய்பவர்களே அகவில் முந்தி வாருங்கள் 
உணர்வை <laughs> <laughs> விடுதலை <laughs> என்றால் <laughs> நீங்களும் நானும் பெறுகின்றோம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் மிக்க ஒரு மாதத்தை தான் இன்னும் இரண்டு தினங்களிலே அடைய இருக்கின்றன அன்பானவர்களே இந்த ரமதான்ல நாம் அதிகமாக செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு செயல் மிக முக்கியமான ஒரு வணக்கம் என்னவென்றால் நாம் அதிகமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் ஒன்று இருக்கின்றது ரமதானிலே அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னிப்பு கோருவது இஸ்திகார் மன்னிப்பு கோருவதற்கான நேரம் என்ன மன்னிப்பு கோருவதற்கு என்று ஒரு நேரத்தை பிரத்யேகமாக அல்லாக சொல்லி காட்டுகின்றான் மன்னிப்பு கோருவார்கள் நம்ம சஹர்ல என்னைக்காவதுங்க ரமதான்ல மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சஹருக்கே லேட்டா தான் தெரியும் முன்னாலேயாவது சகர் இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னால முடிஞ்சிருச்சு தலை தெரிக்க முன்னாலே எந்திரிச்சு சகர் செஞ்சுட்டு வேகமா பள்ளிவாசல் போய் உட்கார்ந்து இருக்க காலகட்டம்லாம் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நம்ம சகர தாமதப்படுத்திக்கலாம் பாங்க சொல்ற வரைக்கும் சகர சாப்பிடலாம் அப்படின்னா நம்ம எந்திரிக்கிறதே இருக்கிறதுலயே தாமதமா தான் எந்திரிக்கும் ஒரு சிலர் கொடுமையெல்லாம் என்னன்னா பாங்கு சொல்றதுக்கு வரைக்கும் சாப்பிடுவாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அப்படியே இருந்தாங்க சகர் செய்து முடிப்பார்கள் சகருக்கும் பாங்குக்குமான பஜனுடைய பாங்குக்குமான இடைவெளி எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா ஐம்பது வசனங்கள் ஓதக்கூடிய அளவு இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறான் ஐம்பது வசனங்கள் ஓதக்கூடிய அளவிற்கு இடைவெளி இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி இன்னைக்காவது இடைவெளி விட்டுருக்கிறோமா நம்ம அப்படி சகரை இன்னைக்காவது முடிச்சிருக்கிறோமா சாப்பிடலாம் டைம் இருக்குது பாங்கு சொல்ற வரைக்கும் நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் தான் இருக்கு ஆனா வடமையாகவே அப்படி வச்சுக்கிறதா என்னைக்காவது சகருடைய நேரத்தில் எந்திரிச்சு நாம் அல்லாஹ்விடத்துல மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோமா அல்லாஹ்விடத்துல மன்னிப்பு கோரியிருக்கிறோமா யா அல்லா எங்களை மன்னித்து விடு என்ற ஒரு மன்னிப்பு கோரக்கூடியவர்களாக நம்ம இருந்திருக்கிறோமா அல்லாஹுத்தால சகருடைய நேரத்தில் மன்னிப்பு கேட்பார் மற்ற நாள்ல எந்திரிக்க முடியாதுங்க மற்ற நாள் நம்ம பெரும்பாலும் எந்திரிக்கிறது இல்லை நூறு பேர் இருந்தா பத்து பேர் தகஜத்துருவோம் அதான் யதார்த்தமான உண்மை ஆனால் இந்த ரமதான்ல எல்லாரும் சகருக்கு எந்திரிக்கிறோமே எந்திரிக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து நிமிடம் ஆவது பதினைந்து நிமிடம் ஆவது உட்கார்ந்து அல்லாஹ்விடத்தில் மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய உலாக நம்ம இருந்திருக்கிறோமா மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோமா யா அல்லாஹினுடைய பாவங்கள் நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ செய்த பாவங்கள் அல்லது என்ன பாவத்தை செய்தோமோ அந்த பாவத்தை சொல்லி அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோம் என்று கை சேதத்தோடு நாம் பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறோமா கருணைவிட்டால் நான் நஷ்டவாளிகளாக நஷ்டவாளிகள் ஒருவனாக ஆகிவிடுவேன் என்று என்னைக்காவது மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோமா மன்னிப்பு கேட்கறது அல்ல விரும்புறானே அதுக்கான நேரங்கள்னு சொல்றானே அதனுடைய பண்பு நம்பிக்கையாளருடைய பண்புன்னு சொல்றானே அந்த பண்பை என்றைக்காவது நாம் அமல்படுத்தி இருக்கின்றோமா என்று யோசிச்சு பாருங்க கடந்த ரமதானை அடைந்தோமா இல்லையா கடந்த ரமதானில் என்றைக்காவது நான் இருபத்தி ஒன்பது நோன்போ முப்பது நோன்போ நோற்றேன் இந்த நோன்புடைய காலங்களில் இத்தனை இரவுகளில் உட்கார்ந்து அல்லாவிடத்தில் மன்னிப்பு கோரினேன் 
மன்னிப்பு கோரினால் வெறும் மன்னிப்பு மட்டும்தானா மன்னிப்பால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் என்ன அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக மன்னிப்பு கேட்டால் அபிவிருத்தி கிடைப்பதாக அல்லாஹ வாக்குறுதி அளிக்கிறான பாவங்கள் இல்லாமல் மன்னிப்பு கோரினால் அது அபிவிருத்தியாக நமக்கு கிடைக்காதா நாளை வறுமை நாளில் நன்மையின் தராசை கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்காதா நம்முடைய நெருக்கடிகளை போக்கக்கூடியதாக இருக்காதா இதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட பாக்கியங்கள் எல்லாம் நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த ரமதான் இருக்கின்றது ரமதானை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் யாரை சபித்தார்கள் எவர் ரமதானை அடைந்து அந்த ரமதானை அடைந்த பிறகு எவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லையோ அவனுக்கு அல்லாஹுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் ஜிபிரில் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சொன்னோன்னு நபிசல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஆமீன் சொல்லலையா பாவங்கள் மன்னிக்கப்படக்கூடிய மாதம் இது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை என்றால் என்னை விட கை சேதத்திற்குரியவன் வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி காட்டுகின்றதே அப்படிப்பட்ட அந்த கை சேதம் நமக்கு தேவையா சற்று யோசித்து பாருங்கள் நாம் அதிகமாக அந்தாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டிய ஒரு மகத்தான ஒரு மாதம் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை எந்த நிலையிலும் என்னிடத்தில் வீணான காரியங்களும் வீணான செயல்களும் பொய்யான பேச்சுக்களும் பொய்யான செயல்களும் தயவு செய்து வந்து விடக்கூடாது எத்தனையோ நோன்பாளிகளுடைய நோன்பு பயனற்று போய் விடுகின்றது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சரதாசன சொல்றாங்க ரொம்ப சாயமின் வக்காயமின் எத்தனையோ நோன்பாளிகள் எத்தனையோ நின்று வணங்கக்கூடியவர்களுடைய அந்த சாயமும் காயமும் அவருடைய நின்று வணங்குதலும் அவருடைய நோன்பும் பயனற்றதாக ஆகிவிடுகின்றது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி இருக்கின்றார்களே அப்படிப்பட்ட நோன்பாக என்னுடைய உன்னுடைய உங்களுடைய நோன்பு ஆகிவிட வேண்டுமா செயல்களையும் எவர் விடவில்லையோ அவர் பசித்திருப்பதிலும் தாகித்திருப்பதிலும் அல்லாவுக்கு எந்த விதமான தேவையும் கிடையாது அப்படித்தான் இன்னைக்கு நிறைய நோன்பு ஆகிவிட்டதோ நிறைய நோன்பாளிகளுடைய நோன்பு ஆகிவிட்டதோ என்று கவலைக்குரிய ஒரு நிலையில் தான் இருக்கின்றது நோன்பு காலங்களிலே வீணான பேச்சுக்கள் நிறைய பேசும் வீணான தர்க்கங்கள் நிறைய செய்கிறோம் இந்த நோன்புடைய காலங்களிலே செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான அமல்களை எல்லாம் செய்வது கிடையாது அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா பலையூர் செல்லவர்கள் நோன்பிலே அதிகமாக குரான் ஓதுவார்கள் நாம் ஓதி இருக்கின்றோமா குரானுடைய மாதம் தானே தினமும் குரான் ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறோமா ஒவ்வொரு நாளும் இரவு ஜிபிரி அலை இஸ்லாம் வருவார்கள் ஜிபிரி அலை இஸ்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் வருகின்றார்களோ அன்றைய தினத்தில் அதிகமாக அல்லாவுடைய தூதர் தர்மம் செய்வார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் வருவார்கள் தினமும் வருவார்கள் தினமும் அதிகமாக தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக அதே நேரத்தில் தினமும் அதே போன்ற அதிகமாக குரானை ஓதக்கூடியவர்களாக அல்லாவுடைய தூதர் இருந்திருக்கிறார் நம்ம எப்படி ஓதுறோம் நிறைய பேர் குரானை ஓத தெரியாதே இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கிறோம் குரானை எடுத்து வைத்து ஓதுவதற்கு கூட தெரியாதவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம் அலமதுல்லா ரப்பில் ஆலமினுடைய வடிவம் தெரியாத குரான் சுண்ணா பேசக்கூடியவர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் உண்டு அலமதுல்லாவுடைய வடிவம் தெரியாது எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது குரானில் ஒரு பகுதியை எடுத்து ஓத சொன்னால் தெரியவில்லை என்று கை சேதப்படக்கூடிய சமூகம்தான் இன்றைக்கு அதிகம் அதிகம் குரான் சுண்ணாவை பேசக்கூடியவர்கள் குரானிய சமூகமாக இருக்கின்றோம் இந்த குரானை சுமந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த குரானுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த குரான் இறங்கிய மாதம் இந்த மாதத்திலே நீங்கள் நோன்பு நோற்பதற்கான காரணத்தில் ஒன்று குரான் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த குரானை எத்தனை தினை ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறோம் கடந்த வருடம் எத்தனை ஜிசு ஓதியிருக்கிறோம் எத்தனை அத்தியாயம் ஓதியிருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க நேரங்களை வீணடிக்காமல் வீணான பேச்சுக்களிலும் வீணான செயல்களிலும் ஈடுபடாமல் நன்மையின் மாதம் நன்மையை இழந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அதிகமாக திருமறை குரானை ஓதுவதற்கான முயற்சிகளையும் ஓதக்கூடியவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் இந்த ரமதான் நமக்கு தரக்கூடிய அடுத்த மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன என்னை நான் இறைவனுக்கு பயந்து இறைவனுடைய பாக்கியங்களுக்கு ஆதரவு வைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு பயபக்தி உரை ஒரு அடியார் என்பதை புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு மாதம் இது அல்லாஹ சொல்லி காட்டுகின்றானே திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுகின்றான் நம்பிக்கையாளர்களே உங்கள் மீது உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களுக்கு எப்படி நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதோ அதே போன்று உங்களுக்கும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கு எதுக்காக தெரியுமா லாலக்கும் தத்தக்கும் நீங்கள் பயபக்தி உடையவர்களாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக நோன்புக்கான காரணங்களில் அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னது 
அல்லாஹ் அதை தான் ஆரம்பிக்கிறார் நோன்பை பற்றி ஆரம்பிக்கும் போது இதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் லாலக்கும் தத்தகும் நீங்கள் பயபக்தி உடையவர்களாக வேண்டும் என்பதற்காக உண்மையிலேயே நான் இறைவனுக்கு பயப்படுகின்றேன் என்பதை என்னால் உணர வைக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் இந்த ரமதானுடைய மாதம் இந்த நோன்பு உண்மையிலே நான் அல்லாவுக்கு பயப்படுகின்ற ஒரு பாவத்தை கண்டால் ஆகா இந்த பாவத்தை செய்துவிடக்கூடாது என்ற ஒரு பயம் ஏற்படுகின்றதே அந்த பயம் தக்குவாவுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா ஒரு நன்மை பார்த்தால் இந்த நன்மை எப்படியாவது செய்துவிட வேண்டும் இதன் மூலமாக இறைவன் எனக்கு பாக்கியங்களை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் வருகின்றது நன்மை செய்வதற்கான ஒரு ஆர்வம் தமிழ் என்று சொல்கின்றார்களே ரகுபா என்று சொல்கின்றார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்வம் வருகின்றதே தக்குவாவுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹ் வழங்குகின்றானோ இல்லையா மற்ற காலங்களிலே நான் தக்குவாவை உணர்கின்றேனோ இல்லையோ இந்த ரமதானில் உணரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உங்களுக்கும் எனக்கும் வழங்குகின்றான் அந்த வாய்ப்பை உணர்கின்றோமா இல்லையோ எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க மூணு முறை சுட்டி காட்டினா இறையச்சம் இங்கே இருக்கு இறையச்சம் இங்கே இருக்கு இறையச்சம் இங்கே இருக்குன்னு எப்போ உணர முடியும் என்னைக்கு நம்ம உணர்றோம் ரமதான்ல உணர்றோம் அதை உணரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் பாக்கியத்தையும் அல்லா பிரபுல் ஆலை மக்கு வழங்குகின்றான் அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணியமிக்க மகத்தான நன்மைகளை வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய கணக்கின்றி நன்மையை வழங்கி நாளை வறுமை நாளில் நோன்பாளிகளுக்காகவே ஒரு வாசலை அல்லா பிரபுல் ஆலமின் திறந்து வைத்து ரையான் என்ற வாசலை நுழைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு வழங்கி இந்த ரமதானிலே நாம் நோன்பு நோற்கக்கூடிய நேரத்தில் பசியோடு இருக்கும் பொழுது வயிறு காலியாக இருக்கும் பொழுது அந்த காலி வயிற்றினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வாடையை கூட துர்வாடையை கூட கஸ்தூரி மனத்தை விட மேலானதாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றானே மற்ற சமூகத்திற்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் இல்லை நமக்கு அந்த பாக்கியம் இருக்கின்றது யாருக்குமே முந்தைய சமூகங்களுக்கெல்லாம் தராத ஒரு பாக்கியம் எது என்னுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய துர்வாடைக்கு கஸ்தூரி மனம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த நோன்பின் மூலமாக வழங்குகின்றான் அப்படிப்பட்ட இந்த நோன்பை நீங்களும் நானும் அடைய இருக்கின்றோம் அடைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பையும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வழங்கி அந்த நோன்பிலே சரியான முறையில் நோன்பு நோற்று அதிகமாக அல்லாஹுவை நின்று வணங்கி அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகம் அதிகமாக இஸ்திபுகார்கள் தேடி அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகமாக தௌபாக்களை தேடி பொறுமையோடு இந்த நோன்புடைய காலங்களில் மென்மையோடு நன்மை இழந்து விடாமல் வெண்மை தன்மையோடு நடந்து இந்த நோன்பிற்கான எல்லாவித பாக்கியங்களையும் எல்லா விதமான நாமத்துகளையும் எல்லா விதமான அருட்கொடைகளையும் அடைவதற்கான அருளையும் பாக்கியங்களையும் எல்லாம் அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தல் முடிவானாக வாசிரது அழவானான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ